بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائل انیلیسز is the topic which we were discussing in the previous lecture we have discussed about uh, the introduction and the sampling uh, sampling procedures now we will discuss the sample preparation regarding the soil analysis the course is environmental chemistry and my name is dr tahir makuru as far as objectives are concerned we will discuss in the lecture uh, in this lecture that is drawing of a sample Uh, some recommended procedure regarding the drawing analysis to be done before drawing uh, there is a terminology that is comminution uh, it will also be discussed and finally what is coning and quartzing so let's start with the drawing of the sample the soil sample ko ab dry karne ke liye do method istemal kar sakte hain the first one is uh, air dried in ambient air mani hum yani ki ab soil sample le और उसको uh, मतलब साइ के अंदर आप नॉर्मल जो एम्बियट एयर है इर्द गिर्द की जो मोस्ट इमीजिएट सराउंडिंग में एयर है उसके अंदर आप उसको क्या कर लें ड्राई कर लें सेकंड मेथड है आप उसको ओवन ड्राई भी कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर यू शुड मेंटेन एट 105 डिग्री सेल्सियस ड्राइड सैम्पल चाहे आप एयर ड्राइड करें या ओवन ड्राइड करें दोनों सूरतों में आफ्टर ड्राइंग दैम्पल शुड भी कैप्टन डेसिकेटर रिकमेंडेशन फॉर डिफरेंट एनालिसिस अवेलेबल हैं जो कि नेक्स्ट टेबल के अंदर हैं हम डिस्कस करेंगे आप देखें वहाँ पर मुख्त प्रोसीजर हैं जो मतलब आपने ड्राइंग करनी है या नहीं करनी या कितने पे करनी है इस हवाले से मुख्तलि एनालिसिस के हवाले से ये टेबल आपको एक्सप्लेन करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली रो में देखें तो पी एच है पी एच का आपको पता है ई एच है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है मेरे बोर्ड्स में इसको मेजर करते हैं या रिड्यूस्ड आइनिक स्टेट्स हैं तो ये वो एनालिसिस हैं जो कि इमीडिएटली आपने करने हैं आफ्टर टेकिंग द सैम्पल बेहतर है कि इसको फील्ड के अंदर ही कर लें क्योंकि सम टाइम जो है लेबॉर्ट्री तक पहुँचते पहुँचते इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं सिमिलरली नेक्स्ट है एक्सट्रेड एक्सट्रेक्टेबल नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्राइट या नाइट्रेट की शक्ल में है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्रैक्शन है इसके लिए लेबॉर्ट्री एनालिसिस रिक्वायर्ड होते हैं फ्रेश मटेरियल के या आप एक दो दिन के लिए उसे फोर डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करके करते हैं सिमिलरली सल्फेट है पोटाशियम है या अदर एलिमेंट्स हैं इनके लिए लेबॉर्ट्री एनालिसिस भी करना है लेकिन आफ्टर एयर ड्राइंग जनरली एट फोर्टी डिग्री सेल्शियस यानी कि जो रूम टेम्परेचर है वो फोर्टी डिग्री सेल्शियस के करीब करीब होना चाहिए सिमिलरली अगर आपने मॉइस्चर कम कम लॉस ऑन इग्निशन सॉरी मॉइस्चर कॉन्टेंट्स करने हैं लॉस ऑन इग्निशन करना है या टोटल एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं एट वन जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस सो डिस टेबल वुड बी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग विच पी ट्रीटमेंट यू शुड हैव टू बी गिवन टू दिस ऑयल सैम्पल रिगार्डिंग द ड्राइंग बिफोर कैरिंग आउट द स्पेसिफिक एनालिसिस अब कुछ एनालिसिस हैं जो कि बिफोर ड्राइंग और फौरी तौर पे करने पड़ते हैं जैसे पीछे हम जिक्र कर रहे हैं इनमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है रेड ऑफ पोटेंशियल जिसे ई एच कहते हैं या पी एच तो यहाँ पे आपको बेहतर है कि इसको फील्ड के अंदर यानी कि जहाँ से आप सैम्पल ले रहे हैं फौरी तौर पर वहीं पर डिटर्मिन कर लें रीज़न उसकी क्या है कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो है सैम्पल की कम्पोजिशन को अफेक्ट करेंगे तो पी और ई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको भी आपको एज एज सोन एज पॉसिबल और बिफोर ड्राइंग करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वोलाटाइल होते हैं सो रीज़न इज दीज आर वोलाटाइल आर थर्मली अनस्टेबल एंड वुड बी लॉस्ट फ्रॉम द सैम्पल ड्यूरिंग ड्राइंग तो इनको भी अपने ड्राइंग से पहले एनालाइज करना होता है सिमिलरली रिड्यूस फॉर्म सच एज आयरन हो आयरन टू एंड सल्फर टू इसकी रीज़न क्या है इनको भी आपने फौरी तौर पे करना है और मिनिमम एक्सपोजर टू एयर करना है अगर आपने इसको लेबॉर्ट्री में मिला के करना है तो आपने एयर टाइट कंटेनर के अंदर सैंपल लेके आना है रीज़न उसकी क्या है दे चूँकि रिड्यूस फॉर्म है दे कैन रेडली भी ऑक्सीडाइज ये इसके आपने देखा होगा आप सेफ गार्ड के रखें तो थोड़ी देर में ऊपर से ब्राउन हो जाता है तो आयरन टू जो है वो आयरन थ्री में चला जाता है तो इस वजह से आपको जो रिड्यूस फार्म है वो मुख्तफ एलिमेंट्स की उनको एनालाइज करना है तो ये एस ए पी और बिफोर ड्राइंग करें अब 
अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट मेथड है उसमें कॉम्बिनेशन है सॉइल आपको पता है सॉइल के अंदर लार्ज एग्रीकेट ग्रेन्स हो सकते हैं तो हमें क्या दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि हम उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और ताकि सैंपल क्या हो सके होमोजेनाइज हो सके अब ग्राइंड या होमोजेनाइज करने का ग्राइंड करने का मतलब क्या है कि आपने जो सॉइल पार्टिकल का साइज़ है उसको यूनिफॉर्म करना है ताकि आप उसको जो है ना उसकी सीविंग करनी है तो सीविंग के लिए उसको यूनिफॉर्म साइज़ के अंदर होना चाहिए ताकि आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो ले सकें ये ना हो कि सैंपल अनिवन हो लार्ज एग्रीगेट ग्रेन ऊपर रह जाएँ और वो जो सैंपल नीचे जाए वो पूरे के पूरी जो आपने सैंपल लिया है उसका रिप्रजेंटेटिव ना हो अब इसके लिए बहुत सारे मैकेनिकल मैथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको कलेक्टिवली हम कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं ग्राइंडिंग uh, है इसके अंदर सबसे पहले तो क्रशिंग है मिलिंग uh, है पुलवराइजिंग है पुलवराइजिंग भी ग्राइंडिंग uh, के मानों में आता है जिसमें हम क्या करते हैं फाइन uh, पार्टिकल uh, जो है उनको फर्दर रिड्यूस इन साइज करते हैं मुख्तलिफ़ टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें सबसे पहले जो है हाई स्पीड ग्राइंडिंग मिल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर पावर पावर्ड मोटर एंड पिस्टल इस्तेमाल कर सकते हैं यह अगर आप अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये जो बड़ी बड़ी गर्मियों के अंदर घोटे वाली शॉप्स खुल जाती हैं तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना बिजली से चलने वाली मोटर एंड पिस्टल रखी होती है तो वो उस तरह की मोटर एंड पिस्टल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास लेबॉर्ट्री में अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली भी मोटर एंड पिस्टल इस्तेमाल कर सके करके अपना जो सैम्पल है उसको क्रश कर सकते हैं सेकेंड uh, थिंग है कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग ये भी समझ लें थारो मिक्सिंग के अंदर ही आता है ड्राइड uh, कर लिया आपने सैंपल उसको ग्राउंड कर लिया यानी कि कॉम्बिनेशन कर ली उसकी अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है इसको थारो मिक्सिंग है ताकि uh, जो आप सैंपल uh, उसमें से सिलेक्ट करें जितना पोर्शन आप लें फॉर फर्दर ट्रीटमेंट या एनालिसिस तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो जो आपने पूरा सैंपल ट्रीटमेंट uh, के लिए लिया है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो जो एनालिसिस के लिए आ रहा है तो आफ्टर ड्राइंग ड्राई करने के बाद और सैंपल को अच्छी तरह ग्राउंड करने के बाद इट मस्ट बी थारोली मिक्स बिफोर सीविंग तो अब मिक्सिंग कैसे करते हैं इट इज़ डन बाई कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग ये आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ इसमें सबसे पहले क्या करते हैं आप सैंपल को शेक करते हैं किसी सील्ड कंटेनर के अंदर विगोरसली ताकि अच्छी तरह थारो मिक्सिंग हो जाए देन आप इसको पोर कर देते हैं इन टू अ क्लीन ग्लास सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन कोन बना देते हैं ठीक है और फिर आप इस कोन को ऊपर से फ्लैटन कर देते हैं फ्लैटन दी कोन देन यू फॉर्म अ सर्कुलर लेयर ऑफ मटीरियल एक लेयर बना लेते हैं सर्कुलर लेयर इसको फ्लैटन करके मटीरियल की एक सर्कुलर लेयर बना लेते हैं फिर आप उसको डिवाइड कर देते हैं इन टू फोर इवन पार्ट्स यूजिंग अ क्लीन स्पैचूला हर स्टेप के ऊपर आपका जो ऑपरेटस है वो क्लीन भी होना चाहिए ड्राई भी होना चाहिए ताकि आपके सैंपल की कंपोजिशन को वो डिस्टर्ब ना कर सके फिर आप जो चार पोर्शन आपने सर्कुलर मटेरियल के बनाए हैं उनमें से दो को डिस्कार्ड कर देते हैं और दो जो रिटेन क्वार्टर हैं उनको आप उसमें कंबाइन कर देते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं कब तक जब तक आपका रिक्वायर्ड सैम्पल साइज़ है वो अटेन यानी कि आप ज़्यादा से शुरू करेंगे और एक मखसूस सैम्पल साइज़ के ऊपर उसको ले आएंगे ठीक है और जब ये हो जाए यानी कि एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा करने के बाद फिर आप उसको टू एम एम सीव से गुजारते हैं ये स्टैंडर्ड है डिपेंडिंग अपॉन दी सैम्पल ये आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज़ है दैट इज़ टू एम एम कोर्स है इसका सीव का ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्वार्टनिंग एंड कोनिंग की इसके अंदर अगर आप देखें ये जो है जब हमने कहा था कि सैंपल को किसी सील कंटेनर में डाल के थारोली मिक्स करें और उसकी क्या बनाए एक कोन बना दें तो पहला ए जो है दैट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ सैंपल इन टू अ कोन है एंड देन फिर हमने कहा था उसको फ्लैटन कर लें ऊपर से ताकि एक सर्कल आपके पास बन जाए तो ये एक सर्कुलर मटीरियल बन गया हमने कोन को ऊपर से क्या कर लिया फ्लैटन कर लिया और फिर ये जो फ्लैटन मटेरियल है इसको आपने क्या कर लिया फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन फोर पार्ट्स में जो एक दूसरे के अपोजिट पार्ट्स हैं उनको क्या कर लिया डिस्कार्ड कर दिया और रिमेनिंग जो दो अपोजिट पार्ट हैं उनको आपस में आप मिक्स करके इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं हती कि आपके पास एक मखसूस सैम्पल साइज जो है जो आपको रिक्वायर्ड है वो हासिल हो जाता है 
तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है क्वार्टनिंग एंड कोडिंग ये कम्बिनेशन के अंदर यानी कम्बिनेशन करने के बाद डिस्कस करते हैं इस आइडिंग के अलावा जाइएगा ये टाइटल थोड़ा सा यहाँ पे क्वार्टनिंग एंड कोडिंग आप जो है वो होना चाहिए तो ये बेसिकली उसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सो so, यहाँ तक हमने सॉइल के बारे में पिछले लेक्चर में सॉइल क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके जो कैटेगरीज वगैरह देन सैंपल कैसे लेना है उसके लिए कौन कौन सी अप्रोचेज हैं वो डिस्कस की थी इस लेक्चर के अंदर हमने उसकी सैंपल प्रिपरेशन के हवाले से बेसिकली uh, तीन चीज़ें डिस्कस की दैट इज़ ड्राइंग की फिर कॉम्बिनेशन की जिसमें हमने उसको बेसिकली uh, ग्राइंडिंग की थी और फिर ग्राइंडिंग एंड होमोजनाइजिंग की थी उसके बाद कॉम्बिनेशन के बाद हमने जो तो तीसरा स्टेप पढ़ा वो क्वार्टनाइज कोनिंग एंड क्वार्टरिंग था तो ये स्टेप करने के बाद फर्दर जो आखिरी आलमोस्ट आखिरी स्टेप है दैट इज़ डेजोल्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन है वो इन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे